வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அந்த டிஷ்ஷோட பேர் என்னென்னா செட்டிநாடு ஹுக்காரி பாசி பருப்புலாம் வச்சு பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ரெசிபி தான் பட் இது ப்ராப்பரான ரெசிபி கரெக்டான குவான்டிட்டியில் எப்படி பண்ணுறது சில பேர் நல்லா சக்கரை பொங்கல் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக சக்கரை பொங்கல் இல்லை எங்கள் ஊர் சைடில் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஏன்னா அந்த டெக்ஸ்டரில் இருக்குல்ல இது ஆக்சுவலாக வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் அதுக்கப்புறம் அந்த பாசி பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி பற்றி தெளிவாக வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பாசி பருப்பு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் ரவை ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை இனிப்புக்கு தேவையான அளவு கிரேட்டட் கோகனட் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது துருவிய தேங்காய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் இலக்க பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பாதாம் பருப்பு ஆப்ஷன் அஞ்சு நம்பர் இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் ப்ரிப்ரேஷன் சொன்னால் பார்த்தீங்களா அதாவது செட்டிநாடு உக்கார ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த கழுகு பிராண்டு பொருள் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் அதாவது நெய் அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கழுகு பிராண்டில் நீங்கள் நல்ல தரமான மளிகை பொருட்கள் செக்கு எண்ணெய் சுத்தமான நெய் வெல்லம் தேன் நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி எல்லா வகையான பொருட்களும் சுத்தமான பொருள் நீங்கள் ஆன்லைன் மூலிமா ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம் இந்த பொருளெல்லாம் எப்படி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா வெப்சைட் மூலமாக ஆர்டர் பண்ணலாம் அதே டைமில் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் சென்னையில் இருக்கீங்களா வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் உங்கள் வீடை தெரிய எல்லா பொருளும் கிடைக்கும் இது மட்டும் இல்லை கேஷ் ஆன் டெலிவரியும் இருக்குது நீங்கள் சென்னை மக்களாக இருந்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஃப்ரீ டெலிவரி உங்கள் வீடு தேடி பொருளாக வரும் இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த பாசி பருப்பை கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக கோல்டு ப்ரௌனில் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேக வைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா என்கிட்ட இருக்க இந்த நெய் அதாவது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கோம் இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எதுக்காக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண கேட்டிங்கன்னா அந்த பாசி பருப்பை நீங்கள் பொதுவாகவே நெய்யில் வறுத்தீங்கன்னா வாசம் நல்லா சூப்பராக வரும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் எடுத்து நெய் போட்டிருக்கேன் டைரெக்டாக இந்த பாசி பருப்பை நீங்கள் வேக வச்சு இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நெய்யில் வறுத்துட்டு நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் அதோடய டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நெய் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த நெய்யில் வறுக்கும் போது எப்படி வறுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கோல்டன் ப்ரௌன் வரக்கூடாது அதாவது ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு டென் பர்சன்ட் அளவுக்கு கலர் வந்தால் போதும் கோல்டன் ப்ரௌனாக சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆகிடும் அதனால் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் வறுக்கக்கூடாது டென் பர்சன்ட் லைட்டாக கலர் வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தண்ணி ஊற்றி பாயில் பண்ணுறோம் இந்த தண்ணி ஊற்றுற அளவு எனக்கு என்ன அரை லிட்டர்லேருந்து முக்கால் லிட்டர் அளவு தண்ணி ஊற்றலாம் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு பாயில் பண்ணுங்கள் அதே டைமில் தண்ணி அதிகமாக இருக்கக்கூடாது எதுக்காக தண்ணி அதிகமாக ஊற்றி பாயில் பண்ண சொல்கிறனா நீங்கள் நார்மலாக தால் பாயில் பண்ண வீட்டில் சாம்பார் இல்லை தால் தடுக்க பண்ணுற மாதிரி பருப்பு நல்லா மசிஞ்சு போச்சுன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது அதே டைமில் சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டும் கொடுக்காது அதனால தான் கரெக்டான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் பாயில் பண்ணுங்கள் இந்த பருப்பு எப்படி வெந்து வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கணும் அதே டைமில் நல்லா வெந்துட்டோம் இப்போ நல்லா வேகட்டோம் உங்களுக்கு கடைசியாக காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த பருப்பு எப்படி வந்திருக்கு பருப்பு நல்லா வந்திருக்கும் ஆனால் அதே டைமில் அந்த பருப்பும் கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கடைசியாக அந்த பச்சரிசி மாவு ரவை இதெல்லாம் போட்டு குக் பண்ணும்போது ஒரு கெட்டியான டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் இப்போ இந்த பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு திருப்பி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு ரவையும் அரிசி மாவும் ரெண்டுமே ஒரே அளவாக இருக்கணும் 
அதாவது நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ரவையும் அரிசி மாவும் ஸோ இந்த அரிசி மாவும் இந்த ரவையும் நெய்யில் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துருங்க வறுக்கும் போது ஹை ஃப்ளேம் வச்சு வறுக்கக்கூடாது அப்படி வறுத்திங்கன்னா என்ன கேட்டால் உங்களுக்கு கலர் மாறிடும் டோட்டலாகவே ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கும் போது ப்ரௌன் கலர் கலர் வரும் அதாவது நீங்கள் நார்த் சைடில் பண்ணுற அந்த பாசிப்பருப்பு அல்வா மூங்கல் அல்வா சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கலர் மாறிடும் அதனால் ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் கலர் வர ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேங்காய் அதில் போட்டு போகிறோம் அதே டைமில் தீயை விட்டுறாதீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெய்யில் வறுக்கும் போது சீக்கிரமாக கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு பிறகு தேங்காய் போடுறேன் இந்த தேங்காய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன்ல இந்த தேங்காய் போட்ட உடனே என்னவனா அந்த நெய் எல்லாமே ட்ரை ஆகிடும் அதாவது தேங்காய் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு மிஷின் நல்லா வதக்குங்க வதக்கி முடித்த பிறகு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் இதுக்கு பிறகு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா வேக வைக்கிறோம் அதாவது நீங்கள் வீட்டில் உப்புமா பண்ணுவீங்களே அந்த பக்குவத்து கரெக்டான டெக்ஸ்டரில் தண்ணி எந்த அளவுக்கு ஊற்றுவீங்களோ அதே மாதிரி தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருங்க அதுக்காக உப்புமா பண்ணுற மாதிரி பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா உதிரி உதிரியாக போகக்கூடாது கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீரத்தன்மா இருக்கணும் இப்படி கையில் எடுத்தீங்கன்னா கெட்டியான ஒரு டெக்ஸ்டர் வரும் இந்த மாதிரி வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே வேக வச்ச அந்த பாசி பருப்பை இதில் போடுறோம் இந்த பாசி பருப்பு போட்ட பிறகு டேரெக்டாக நாட்டு சக்கரையும் யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நாட்டு சக்கரை போல் வெள்ளம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை ஆக்சுவலாக என்னோடய மதர் லா ரெசிபி அதாவது ஜூலியோட அம்மா சொல்லிக் கொடுத்த ரெசிபி ஏன் கிட்டனா அவங்க வந்து காரைக்குடியில் செட்டிநாடு ஸ்பெஷலாக அவங்க நிறைய ரெசிபி அவங்ககிட்ட தான் நான் கற்றுக்கிறது அந்த ரெசிபி தான் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த நாட்டு சக்கரை போட்ட பிறகு அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த நாட்டு சக்கரை கரையும் போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக லூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணும் போது ஒரு கெட்டியான பக்கம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கரெக்டான டெக்ஸ்டர் வந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த பருப்புலாம் அங்கங்கே கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கா இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாசனைக்காக ஏலக்காய் போடுற கடைசியாக போடுறோம் இந்த இடத்துல நான் பாதாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பாதாம் வேண்டாம்னா முந்திரி பருப்பு போடலாம் தவறு எதுவுமே இல்லை நம்ம நார்மலாக சவுத் இண்டியன் டெசர்ட் பண்ணும்போது முந்திரி தான் போடுவாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் பாதாம் பருப்பு போட்டால் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பாதாம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் உங்களோட விருப்பம் முந்திரிய பாதாமை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அடடா சொல்ல வேண்டியது இல்லை அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்வீட் தான் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் என்னங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் தான் கரெக்டான டெக்ஸ்டரில் எப்படி நம்ம பண்ணுறோன்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி நாளைக்கு என்னோடய விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி யூ பபாய் டே